ഇവളോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇവനെ വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത അപ്പൊ മനസ്സിലെങ്കി ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ആണ് ഒരു മത്സരം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് രസം ആദ്യം ആരാണ് കഴിച്ചു തീരാ അല്ല അത് പറയാനില്ല ഇപ്പം കൊണ്ടുപോയിട്ട് മത്സരിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ മത്സരം എനിക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിക്കാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കണേ തകം കൂടി താങ്ങൂലേ താങ്ങൂല ഒരുപാട് ആരാധികമാരുള്ള ഒരു നടനാണ് ഈ മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ടോ വരാറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ഗ്യാലറി എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നാല് പേരാണ് നസ്ലിൻ മീനാക്ഷി സഫാൻ അഞ്ജു വെൽക്കം ടു ദ ഷോ പേടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ പേര് അവിടെ എവിടെ തെറ്റി പോയോ പിന്നെ തീർന്നു എന്നൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നോ എന്താണ് വിശേഷം ഇപ്പത്തെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആദ്യം അറിഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ആണ് ഒഫ്കോഴ്സ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കേ ഇത്രയും ഇന്റർവ്യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ കുറിച്ചും ചോദിച്ചോ ഇല്ല പൊതുവേ ഇന്റർവ്യൂസ് കൊടുക്കാൻ നസ്ലി അഫ്കോഴ്സ് ചോദ്യം നസ്ലി ഇന്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നസ്ലി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ താഴെന്ന് ഒരു കമന്റ് എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചർ മമ്മൂക്കയാണെന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാം എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ജേണി ഓഫ് ലവ് അതാണ് ഒളിച്ചോട്ടം ഒളിച്ചോട്ടം ബേസ് എന്താ ഒളിച്ചോട്ടമാണ് കഥ ഇത് എന്താ ഒരു കാമുകി കാമു കാമുകി കാമുകന്മാര് ഒളിച്ചോടുന്നതാണ് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ ഒരു ജേണി ആ ജേണിയാണ് കഥ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു പോസ്റ്ററും കണ്ടു മാത്യുവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വെച്ച് ഇതൊരു കേ ലവ് സ്റ്റോറി ആണോ അതായത് ആയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പാത്രം പക്ഷെ ഇത് ക്ലിക്ക് ആയിട്ടോ ആ പോസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊരു സിനിമ അല്ല ഗേ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ഗേ ലവ് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ അല്ല ഇത് അതൊരു പ്രൊമോഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ ഒരു ഫൺ രീതിയിൽ വിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ <laughs> 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 നല്ല ഫീല് ഞാൻ എന്താ സിനിമ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമുക്കതൊരു റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സിനിമയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ലായിരുന്നു കോണ്ടൻ ക്രിയേഷൻ പയ്യ പയ്യെ സിനിമയിൽ എത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്തതിന്റെയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ 
ആൻഡ് മീനാക്ഷി അല്ലല്ല ഞാനിതിന് മുന്നേ ചെറിയ ചെറിയ റോൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ സിനിമ എങ്ങനെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തുന്നത് എന്നെ മാത്യു എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ അതിനുശേഷം ഓഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സെലക്റ്റഡ് ആയി സെലക്റ്റഡ് ആയി ഓക്കെ ഈ ടീമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്യു ഉണ്ട് ലസ്റ്റ്ലിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ പേടി തോന്നിയോ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കും ഇതില് മാത്യു വരുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിലാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കെമിസ്ട്രിയും മൊത്തത്തിൽ വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കോമ്പോ അല്ല ഇതില് രണ്ടുപേരും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും വെച്ച് സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരണോ അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ചിന്തിക്കും ഇപ്പൊ കഥകൾ കേട്ട് മാത്യു ലെസ്ലി ഇട്ട് സംസാരിക്കും ആ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരെയും വെച്ച് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇവനെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് എനിക്ക് വർക്കായി വർക്കായി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും അത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവനും എന്നെയും വിളിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങള് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തത് നിന്നും കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും ഓക്കെ ഇതിനൊരു കല്യാണ പാട്ടുണ്ട് അയ്യോ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു ഡയറക്ടർ അല്ല ഡയറക്ടർ അല്ല കുടിപ്പിച്ചത് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചോ കുറച്ച് കുറച്ച് നല്ലോണം ആരാണ് ഇതിന്റെ പ്രോ ഡാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു മീനാക്ഷി നല്ല ഡാൻസർ ആണ് പാർവണ നല്ല ഡാൻസർ ആയിരുന്നു മാത്യു നന്നായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിൻഷേട്ടൻ ബിൻഷേട്ടൻ നന്നായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിൻഷേട്ടൻ നീ എന്താ കോണ്ടാക്ട് കൊടുക്കാത്തത് അല്ല ഈ നാല് പേരാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചത് ണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇല്ല ഞങ്ങള് എന്താ ഷൂട്ട് തുടങ്ങണേറ്റൊരു അഞ്ചു ദിവസം മുന്നേ ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുള്ളത് കൊണ്ട് കുറെ ഉപകാരം എനിക്കുണ്ടായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെല്ലായി അതേപോലെ ആ ഒരു സ്ലാങ് പിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായി അങ്ങനെ കുറെ ഉപകാരം ഉണ്ടായി പിന്നെ നമ്മള് റീല് ചെയ്യണ മീറ്റർ അല്ല സിനിമന്റെ ആക്ടിംഗ് മീറ്റർ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് കിട്ടിയോണ്ട് കുറെ ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചെല്ലായി അത് നല്ല 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 പോലെ സിനിമയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിന്റെ സിനിമ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊറേ പേര് ഇങ്ങനെ നോക്കണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനൊന്നും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആരും സമ്മതിച്ചില്ല നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ചെയ്ത് അടിപൊളി വൃത്തികളെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാരണം നമ്മള് മുന്നേ ചെയ്യാത്തതല്ലോ വീഡിയോ എടുത്ത് 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 ക്രൗഡിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്യാമറ കോൺഷ്യസ് പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മള് ഈ എന്താ പറയാ 
വലിയൊരു ക്യാമറ കുറെ ആളുകൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ മറ്റത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണേ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പോയി എടുക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് ടൈമിങ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അതനുസരിച്ച് ഇത്ര ഇത്ര ഇതിൽ അഭിനയിക്കണം അതൊക്കെ ഒരു ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുവേ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കതൊരു അത്ര ടാസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത പരിപാടി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സിനിമയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിലും വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ടർ സാറ് രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിൽ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചോ എന്നോ ഞാനിത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും മറുപടി അല്ല ഞാൻ അത് ചോദിച്ചില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ആപ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ നായക കഥാപാത്ര ആളല്ലോ നായകനായിരിക്കയാള് ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിനായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിച്ചത് കാതലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടം അയാം കാതലൻ ഇതുവരെ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല റിലീസ് ചെയ്യാൻ പടം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ പടത്തിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഷോൾഡറിലല്ല ഈ പടം ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വിധിച്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അല്ല എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും വളരെ എന്താ അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പടം ഇല്ല അപ്പോൾ പക്ഷെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സിനിമ ഒട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണ് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിർത്തി അത് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഞങ്ങള് കസിൻസ് എല്ലാരും കൂടെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കോവിഡ് ആയിട്ട് ലോക്കൊക്കെ ആയപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങള് അതങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു ജുനീസ് ആണ് അതായത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അത് വെറുതെ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ യു കെ പോകാൻ നിൽക്കുവായിരുന്നു യു കെ പോണിന് മുന്നേ ഒരു യാത്ര പറയാൻ വന്ന ജുനൈസിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ജുനൈസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആഗ്രഹിച്ചു ജുനൈസിന അല്ല ജുനൈസിന് എന്താ പറയാ ജുനൈസ് എല്ലാരും വിചാരം ഭയങ്കര ഒരു എന്റർടൈനർ ആണെന്നാണ് റിയൽ ലൈഫിലും പക്ഷെ ആളങ്ങനെയാണ് കുറച്ചൊരു ഒതുങ്ങിയ ടൈപ്പാണ് ഭയങ്കര ബുക്കൊക്കെ ഒരു പുസ്തക ജീവിയൊക്കെയാണ് അതെല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ ദഹിക്കൂല അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാൻ അല്ല ഇവരായാലും ഞാൻ ഭയങ്കര എനർജി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊറച്ച് മാത്രം സംസാരിക്ക ായിരുന്നു <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മള് ഇടപഴകിയപ്പോ മനസ്സിലായി ചാടല്ല ഇവളോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇവനെ വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത പടവും അല്ല നല്ല കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഒരു ഫസ്റ്റ് പാടാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അപ്പൊ ഓരോ സീനും 
മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഒരു കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റിന് നെസ്റ്റിലെ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചാലഞ്ച് റെഡിയാക്കിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് നിങ്ങൾ ഫുഡ് ആണോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വടകര ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ രാത്രി ഞങ്ങള് പാതിരാക്കൊക്കെ രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ തലശ്ശേരി വരെ ഒക്കെ ഡ്രൈവ് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു എല്ലാവരും നല്ലപോലെ അല്ലെ ഷൂട്ടിന് നല്ലപോലെ നല്ല ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് ഞാനും <laughs> 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 ഞാനും നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ആണ് ഒരു ഫുഡ് തരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ഈ സ്നേഹം ഒന്നും കാണിക്കരുത് മത്സരിക്കണം ആദ്യം ആരാണ് കഴിച്ചു തീരാണ് അപ്പൊ എന്താണിത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ടൈം പറയും അപ്പൊ തുടങ്ങി കൊള്ളാം ആരാണ് ഫസ്റ്റ് കഴിച്ചു തീരാ ചലഞ്ച് ആണ് എടുത്തു പറയാ ചലഞ്ച് ഓക്കെ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ ഞാൻ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഒന്നും കാണില്ല കേട്ടോ ക്രസ്റ്റിന്റെ ഞാൻ നല്ല കഴിയുള്ളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയാണോ ടിയില് ഇതൊക്കെയാണ് <laughs> 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 സഫാനാണിപ്പോ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അയക്കണം ഈയൊരു സ്പീഡിൽ അയക്കണം ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു പഠിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ 
കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്റെ ഫുള്ള് ഗ്യാസ് കുറഞ്ഞോയോ മത്സരത്തിലേക്ക് ഇതുണ്ടോ ചോറുന്നില്ല <laughs> 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 നന്നായിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാനെന്റെ പരാജയം സംബന്ധിച്ചു മോനെ നിർത്തിയോ തിരുവള്ളം തരും ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും വട്ടപ്പേരൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയോ ഇട്ട് കാണുമല്ലോ ഉച്ചക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന് ഒന്നുമില്ല അത് ചിരിച്ചോറ് രണ്ട് ചപ്പാത്തി ആര് പിന്നെ നല്ല കൊറച്ച് അടിപൊളി പക്ഷെ ഇത്രയും അത് ഒറ്റ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു അത് ഭയങ്കര ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാരും നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു ഫസ്റ്റ് അടിച്ചില്ലേ നമ്മള് അടിപൊളി റിലീസ് ആവുന്ന ഡേ വന്ന് ഞാൻ കാണും അതല്ലേ സന്തോഷം അല്ലേ അടിപൊളി അപ്പം ഇതില് നിങ്ങളാണല്ലോ പേഴ്സ് അപ്പം കാമുകന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു
ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് അവനെ കേക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാം ഇത്രയും നല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് ുംകൂടി <laughs> 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 എല്ലാ പ്രണയങ്ങളും സക്സസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും വേണം സക്സസ് ആക്കാൻ ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് എങ്ങനെയാ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എനിക്കാണ് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല ഞാൻ നാട്ടിൽ ജസ്റ്റ് നാട്ടിൽ കുറവായ കാരണം നാട്ടിൽ ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഒരു നല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിനെ എനിക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ക്രിയേഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കമ്പനി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി നമ്മളൊരു ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫിൽ നടന്ന മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ത്രൂ നടന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണവരുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആകും തോന്നിയുണ്ട് ഒരുപാട് ആരാധികമാരുള്ള ഒരു നടനാണ് ഈ മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ടോ അത് കേട്ടതിലേക്ക് പ്രണയങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലൈഫിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പില് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി മറ്റേ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള എന്താ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ബാരിക്കേഡ്സ് ഇല്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു ഇവന്റിലേക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് രണ്ടും വഴക്കൊക്കെ പറയോ വഴക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചൂടാവും ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ ഒരു സീൻസ് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മാക്സിമം ഇട്ടിട്ട് ഡയറക്ടർ 
സെറ്റിൽത്തെ സ്ഥിരം വേട്ടം അങ്ങനെ വഴക്കൊന്നല്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയാളൊക്കെ പറയും അതങ്ങനെ പോവാണ് ഈ സിനിമ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകര് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണണം അതിലൊരു റീസൺ എന്താ തിയേറ്ററില് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമ കണ്ട ചോദ്യം വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു ഫാമിലി മൊത്തം ഫാമിലി ആയിട്ട് അച്ഛൻ അമ്മ കുട്ടികള് പ്രായമായിട്ടുള്ളവര് എല്ലാ എല്ലാ ഏജ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്കും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിരിക്കുന്ന രസിക്കാവുന്ന പടമാണ് ഒരു ത്രോട്ട് ഒരു കോമഡി ഇതിലാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന പടം അത് എന്താ അല്ലെ ആ ഒരു തിയേറ്ററിലത്തെ ചിരി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഫൺ അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി സിനിമാസ് വളരെ കുറവാണ് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ആവുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫുൾ ഫുൾ പാക്ക് എന്റർടൈനർ ആയിരിക്കും ഒരു കോമഡി എന്റർടൈനർ ആയിരിക്കും യെസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ആ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും കാരണം ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാലൊരു ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുറെ ഡൗട്ട് എടുപ്പിച്ചിരിക്കും ഈ ലവ് സ്റ്റോറി ആണോ അതാണോ ഇതാണോ ഞങ്ങൾ ഡയറക്ട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും നല്ല പിടിപ്പിച്ചു ഇതാണോ ഇതാണോ ഡൗട്ട് എടുപ്പിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഏഴിന് തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ പടം കാണുക അല്ലെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയി കാണുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ടിക്കറ്റ് ആയിട്ട് തരുവാതന്നെ അല്ല എന്താ വെച്ചാല് ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ചെറിയ സ്ക്രീനിലാണ് അപ്പൊ വലിയ സ്ക്രീനിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും